பிளஸ் டூ பொது தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகி இருக்கின்ற இந்த தருணத்தில் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் என்கின்ற ஆலோசனையில் இருக்கின்ற மாணவ மாணவியருக்கும் பெற்றோருக்கும் ஆலோசனை வழங்கும் சிறப்பு நிகழ்ச்சி ஆசை தொலைக்காட்சியில் இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று அரிய இதுவரை கேட்கிறாத அல்லது பயனுள்ள ஆலோசனைகளை வழங்குகிறார் கல்வி ஆலோசகர் திரு சக்திவேல் அவர்கள் வணக்கம் இப்ப பிளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துருச்சுங்க தேர்வு முடிவு நீங்களும் உன்னிப்பா கவனித்திருக்கீங்க உங்க அனுபவத்தை கொண்டு இந்த எக்ஸாம் ரிசல்ட இந்த பர்சன்டேஜ் வெற்றியை எப்படி நீங்க பார்க்குறீங்க அதாவது மாணவர்கள் வந்து சிறப்பாக ப படிச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா பதினொன்றாவது பன்னெண்டாவதில் பதினொன்றாவது சரியாக படிக்காமல் எல்லோரும் வந்தாங்க இப்போ பதினொன்றாவதும் பொது தேர்வு பன்னெண்டாவதும் தேர்வு எழுதியிருக்கிறதுனால மாணவர்கள் நல்ல சிறப்பாக படிச்சுருக்காங்க தமிழ்நாட்டுடைய இந்த கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எல்லாம் சிபிஎஸ்சிக்கு இணையாக வரணுங்கிறதுக்காக தமிழக அரசு எடுத்த முயற்சினால் கொஞ்சம் மார்க்குடைய பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு ஆனால் மாணவர்கள் சரியாக படிக்கலன்னு அர்த்தம் இல்லைங்க நல்லா படிச்சுருக்காங்க ஆமாம் மதிப்பெண் கட்டாயம் வந்து கட் ஆஃப் ஒரு பத்து மார்க்காவது குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பா ஆமா என்ஜினியரிங் காலேஜுக்கு அஞ்ச படம் தேவையில்லை ஆமாம் கண்ட கட் தேவையில்லை இன்னொன்று அவசரப்பட்டு இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் வந்து நிறைய சீட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அவசரப்பட்டு நீங்கள் வந்து எந்த முடிவும் எடுக்காமல் கொஞ்சம் யோசித்து நல்ல முடிவு எடுக்கிறது நல்லது இப்போ பத்து மார்க் வரைக்கும் கட் ஆஃப் குறையும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அதனால் போன வருஷத்து கட் ஆஃப் மார்க்கும் அதை விட இப்போ கம்மியாக மார்க் வரும் கண்டிப்பாக கம்மியாக மார்க் வாங்கி இருந்தால் கூட நல்ல காலேஜ் கிடைக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக கிடைக்குங்க ஏன்னா போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்டம் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சென்டம் பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பர்ஸ் எல்லாருமே ஐநூற்றம்பது டு அறநூறு மார்க் எடுத்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு சதவீதம் பீப்புள் தான் இருப்பாங்கன்னு தோணுது வந்திருக்க ரிசல்ட் வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஓரளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐநூறுலேருந்து ஐநூற்றம்பது மார்க்குக்குள்ளே தான் ஓரளவுக்கு மாணவர்கள் இருக்காங்க ரொம்ப டாப்பராக படிக்கிறவங்க படிக்கிறவங்க இந்த சராசரியாக படிக்கிற எல்லாருமே நானூறு டு ஐநூறுக்குள்ளே தான் இருக்காங்க அதனால் எல்லா மாணவர்களும் ஒன்றும் நீங்கள் எடுத்திருக்க மார்க்கு குறைவுன்னு சொல்லி பதட்டப்பட தேவையில்ல கொஞ்சம் யோசித்து கரெக்டாக செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்ஜினியரிங் கட் ஆஃப்லேயோ அல்லது மெடிக்கல் நர்சிங் கோர்ஸஸ்லேயோ கண்டிப்பாக சீட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் நிதானமாக யோசித்து முய முயற்சி பண்ணுங்கள் ரொம்ப வாய்ப்பு இருக்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக போதுமான காலம் இருக்குது அப்படி ஒரு கட்டாயம் இல்லை இல்லைங்க ஏன்னா இன்னும் என்ஜினியரிங்க்கு ரெண்டு நாளாக மூணு நாள் ஆகும் கவுன்சிலிங் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு அடுத்தது மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பார்த்திங்கன்னா நீட் மார்க் வந்ததுக்கு பிறகு தான் கவுன்சிலிங் ஓப்பன் ஆக போகுது நீட் எக்ஸாமே பார்த்திங்கன்னா மே அஞ்சாம் தேதி தான் அதுக்கு பிறகு குறைஞ்சது ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு தான் ரிசல்ட் வரப்போகுது ஆக டாப் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் தான் வந்து கவுன்சிலிங்க்கு வர ஆரம்பிப்பாங்க அதனால் இப்போ அவசரப்பட்டு நீங்கள் போய் எதுவும் கல்லூரியில் பணம் கட்டியோ சர்டிஃபிகேட்டை மாட்டியோ நீங்கள் சிரமப்படாமல் நிதானமாக யோசித்து செயல்படலாம் அன்பார்ந்த நேயர்களே மாணவ மாணவியரே பெற்றோர்களே இந்த நிகழ்ச்சி வந்து திட்டமிட்டு ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சியாக உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது கல்வி ஆலோசகர் திரு சக்திவேல் ஆழ்ந்த அனுபவம் பெற்றவர் அவருடைய ஆலோசனைகள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயன்தரக்கூடியது எனவே தவறாமல் உன்னிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை கவனிப்பதோடு உங்கள் ஒரு குறிப்பெடுத்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது கண்டிப்பாக பேப்பரோடு உட்கார்ந்து அவர் சொல்வதை குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மாணவ உங்கள் குழந்தைங்க எந்த வகுப்பில் சேரணும் எந்த கோர்ஸில் படிக்கலாம் அதையெல்லாம் அவர் விழாவாரியாக சொல்ல இருக்கிறார் உங்களுடைய பிரமிக்கக்கூடிய ஒரு அது ஆச்சரியகரமான தகவல்களெல்லாம் தரப்போகிறார் ஏனெனில் நான் பேசி கொண்டிருந்த போது பல அவர் கல்லூரிகளை பற்றி சொன்ன பல கல்லூரிகளை நான் அறிந்திருக்கவே இல்லை அந்த அளவுக்கு அவர் சொல்கிறாரு மிக குறைவான கட்டணம் எளிய கட்டணம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் படிப்பு கிடைச்ச உடனேயே படித்து முடித்த உடனேயே வேலை இதற்கான அந்த சூச்சமங்களை இப்போ நமக்கு அவர் எளிதாக எடுத்து சொல்ல இருக்கிறார் அது அதனால் தயை கூர்ந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பர் பேனாவை எடுத்துக்கொண்டு குறிப்பெடுத்து கொள்ளலாம் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நேரலை ஒளிபரப்புக்கு பின்னால் யூடியூப்பிலும் வெளியிடப்படும் நீங்கள் அதையும் திரும்ப திரும்ப பார்த்து ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு வரணும் நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் இந்த யூடியூப்பில் இந்த நிகழ்ச்சியை தரும் பொறுப்பினை ஆசை தொலைக்காட்சி நிர்வாகி திரு கனகராஜ் அவர்கள் ஆர்வத்துடனும் முழுமையாகவும் கொண்டு வர இருக்கிறார் அவருக்கு இந்த நேரத்தில் நாம் ஒரு நன்றி கண்டிப்பாக அவருக்கும் நன்றி சொல்லி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிக்கல் காலே
அதனால் அந்த எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கு பிறகு வர்ற மார்க்கை வச்சு தான் அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எல்லா கோர்ஸஸும் எடுப்பாங்க அதனால் மே அஞ்சாம் தேதி தான் வந்து எக்ஸாமே வர்றதுனால இந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒன்றும் பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை மாணவர்கள் அடுத்தது அந்த எக்ஸாமுக்கு ரிசல்ட் குறைந்தபட்சம் ஒரு வாரம் பத்து நாள் கழிச்சு தான் வரும் ஆக மொத்தம் ஆமாம் பதினஞ்சு மே மாதம் பதினஞ்சு தேதி குறைந்தபட்சம் ஆகிடும் ஆக பதினஞ்சாம் தேதிக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் என்ன எங்கெங்க சீட் அவைலபிலிட்டி அது அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டு ஃபஸ்ட்டு எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு தான் அதுக்கப்புறமேல தான் மற்ற படிப்பாக எம்பிபிஎஸ்க்கு ஈக்குவலான சித்தா ஆயுர்வேதா யுனானி ஹோமியோபதி அது இல்லாமல் நேச்சுரோபதி இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு படிப்பு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு விதமான படிப்பையும் நீங்கள் அடுத்த ஸ்டெப்பு தான் எடுப்பாங்க எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கலங்கிற பட்சத்தில் தான் அவங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவாங்க ஒரே சமயத்தில் எல்லாம் வைக்க மாட்டாங்க ஒரே சமயத்தில் கட்டாயம் வைக்க மாட்டாங்க எம்பிபிஎஸ் ஃபில் ஆனதுக்கு பிறகு தான் அப்புறம் தான் பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்சஸ் எல்லாம் ஓப்பன் ஆகும் பிஎஸ்சி நர்சிங் டிப்ளமோ இன் நர்சிங் இந்த மாதிரி எல்லா கோர்ஸும் ஒன் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் கவுன்சிலிங் வரும் அதனால் மாணவர்கள் பதட்டப்பட தேவையில்லை கவர்மெண்ட் எப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகுதோ அப்போ ப்ராப்பராக அப்ளிகேஷனை ஃபில்அப் பண்ணி நீங்கள் முறையாக வெயிட் பண்ணாக்க போதும் எம்பிபிஎஸ் சேர்வதுக்கு மெடிக்கல் காலேஜை பற்றி எம்பிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மெடிக்கல் மெடிக்கல் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது நீட் எக்ஸாமில் ஒரு நூறு சீட் கொடுக்குறாங்கன்னா பதினஞ்சு சீட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸோ கம்பல்சரி பார்த்தீங்கன்னா கடை போன வருடம் வரைக்கும் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் தமிழ்நாடு மாணவர்கள் ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி ஐம்பது சீட்டு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இருக்குது ஆக மாணவர்கள் நீங்கள் வந்து எழுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நீட்டில் மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இந்தியா முழுவதும் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் சீட் இருக்குது இப்போ பத்து பர்சன்ட் வரை ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆக மொத்தம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சீட் வெயிட் இருக்குது நாலாயிரத்தி ஐநூறு சீட் நாலாயிரத்தி இரநூறு சீட்டு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வே வேக்கன்சி இருக்குது அது போகிற நீங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாடை விட சிறந்த கல்லூரிகள்லாம் வெளிமாநிலங்கள் இருக்குது அங்கேயும் நீங்கள் போய் படிக்கலாம் அது அப்படி இல்லை நான் வெளிமாநிலத்துக்கு போக மாட்டேன் தமிழ்நாடு தான் படிப்பேன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நானூற்றம்பது சீட்டையாவது நீங்கள் ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபில் பண்ணி படித்தாக்க தமிழக மாணவர்களுக்கு சீட்டு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது இந்த அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் கோட்டா இருக்கிறதுலையும் நம்ம சீட் கண்டிப்பாக நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா போன வருடம் நூற்றி இருபது பேர் அந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் கோட்டாவுக்குள்ளே எலிஜிபிள்ங்க ஆனால் அப்ளை பண்ணவங்க மூணே பேர் தான் தனியாக அப்ளை பண்ணணும் மெடிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா மூலமாக அப்ளை பண்ணணும் அந்த ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சீட்டே எடுக்கலாம் நம்ம சென்னை மெடிக்கல் கல்லூரியில் தான் படிக்கணும்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அந்த இது கோட்டாவில் போனீங்கன்னா ஆமாம் நம்ம தமிழக மாணவர்களுக்கு இங்கே அதிக வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஆமாம் கண்டிப்பாக அவங்க போனாங்கண்ணா அந்த நூற்றி இருபது பேர் போயிருந்தாங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாட்டு மாணவர்களுக்கு நூற்றி இருபது சீட்டு கிடைச்சிருக்கும் ஸோ அதை அந்த விழிப்புணர்வு இல்லாதனால மாணவர்கள் நிறைய பேர் வந்து தமிழக கோட்டா ஓப்பன் ஆனோடனைங்க நூற்றி இருபது சீட்டும் கம்பல்சரி ஸ்டேட் கோட்டா தான் ஃபில் ஆச்சு ஸோ அதனால் மாணவர்கள் என்ன பண்ணுங்க ஆல் இண்டியா கோட்டா பதினஞ்சு பர்சன்ட் மீதி எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் சீட் பேங்க் அதாவது கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் இருக்க எல்லாமே எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் சீட்டு தான் ஸோ அதை பற்றி ஒன்றும் ஒரி பண்ண தேவையில்லை ப்ரைவேட் காலேஜஸில் ஐம்பது பர்சன்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா மீதி முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஸோ இது ஃபீஸ் ஸ்டெக்சர் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் ஃபீஸ் மேற்கொண்டு அதுக்கு மேலே ஒன்றும் கிடையாது ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறது நாலரை லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் அதாவது கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் ப்ரைவேட் காலேஜ் ஆனால் அந்த இதுக்கு எழுபது பர்சன்ட் மார்க் நீட்டில் வாங்கியிருக்கோம் அதான் ஆல் இண்டியா கோட்டாக்கு தான் வாங்கணுங்க தமிழ்நாடுக்கு அது தேவையில்லை போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்திருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா எம்பிசிக்கு வந்து முந்நூற்றி பதினேழு மார்க் கடைசியாக கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த வருஷம் ஒரு முப்பது மார்க் அதிகமாக வரலாம் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அதாவது நீட் மார்க்கு போர்டு மார்க் கிடையாது ஸோ நீட் மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷத்தை விட இந்த வருஷம் விழிப்புணர்வு அதிகமாக இருக்கிறதுனாலையும் மாணவர்கள் நிறையா பேர் நீட் படிக்கிறதுனால அந்த முந்நூற்றி பதினேழுங்கிறது ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது மார்க் அல்லது முந்நூற்றி நாற்பது மார்க் அளவுக்கு கட் ஆஃப் எம்பிசிக்கு வரலாம் பிசி போன வருஷம் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மார்க் கடைசியாக ஒரு பையனுக்கு கிடச்சிருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நானூறு மார்க்கு மேலே இருந்தால் கட்டாயம் மெடிக்கல் சீட்டு கிடைக்க தமிழ்நாடு கோட்டால் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார்வர்டு கம
ஐம்பதாயிரம் <laughs> அதே நேரம் ப்ரைவேட் காலேஜ் எல்லாமே மூன்றரை லட்ச ரூபா அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் போனால் ஒரு லட்ச ரூபா கம்மி ரெண்டரை லட்ச ரூபா ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜ் போனால் மூன்றரை லட்ச ரூபா ஸோ யுனானி அப்படிங்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டு வர்ற ஒரு வைத்தியம் அதுவும் நேச்சுரோபதியும் ஆயுர்வேதாங்கிறது இந்தியாவில் மலேசியாவில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னாக்கா சைனா இந்த மாதிரி நாடுகளில் இருக்குது சித்தா முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சைனா இந்த மாதிரி நாடுகளில் இருக்குது அந்த படிப்பெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்ன ஸ்கோப் இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆமாம் நீங்கள் தீர்மானிச்சுக்கோங்க ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பெண் பெரு பெருசாக இல்லைங்க அடுத்த ஸ்டெப்புக்கே கிடச்சிருது ஓரளவுக்கு இந்த காலேஜஸ் நிறையா இருக்கிறதுனால ஆவரேஜாக ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மார்க் போர்டு மார்க் இருந்தாலே போதும் இதெல்லாம் போர்டு மார்க் வச்சு தான் ஃபில் பண்ணுறாங்க நீட்டு கிடையாது அதனால் இந்த அஞ்சு கோர்ஸும் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக போர்டு மார்க் வச்சே போகலாம் வெளிநாடுகள்ாம் <laughs> ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து அவர் மாத்திரம் இருந்த நம்ம ஊரில் எழுதி கொடுக்குற மாதிரி எழுதி கொடுக்க கூடாது அந்த நாட்டோட சட்டம் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன கோளாறு அதாவது எந்த அளவுக்கு வியாதியினுடைய தக தரம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க ப்ரிஸ்கிரிப் மட்டும் பண்ணணும் அதை பார்த்துட்டு அந்த ஃபார்ம்டி படித்தவர் தான் மெடிசன் ப்ரிஸ்கிரிப் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கான படிக்கிட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு படிப்பு இது எல்லாம் ப்ரைவேட் காலேஜ்லேயும் இருக்குது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆறு வருஷம் படிக்கலாம் வெகு விரைவாக இந்தியாவில் இது சட்டமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அது படிக்கிறதுனால நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது பின்னாடி இது நார்மலாக இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவரேஜ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் மார்க் இருந்தாலும் கிடைக்கிது ஃபார்ம் டி ப்ளஸ் டூ மார்க் தான் நீட்டு ஈட்டு எதுவுமே கிடையாதுங்க நீ இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நீட் அப்படிங்கிறது வந்து எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்க்கு மட்டும் இருக்குங்க இது இல்லாமல் இன்னொரு சிறப்பான தகவல் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெட்னரியில் நிறையா பேர்த்துக்கு தெரியாது பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா வெட்னரிலையும் இருக்கு அதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர்லையும் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ஒன்று இருக்கு அதுலேயும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நீட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொன்று சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் இருக்குங்க இப்போ கல்கட்டாவில் ஹோமியோபதி இருக்கு அதே மாதிரி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டியூட் நார்த்தில் ரெண்டு மூணு மாநிலங்கள் இருக்கு அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் பியூர்லி நீட் மார்க் வச்சு அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் தமிழ்நாட்டிலேருந்து யாருமே இப்படி ஒரு கல்லூரி இருக்குன்னு தெரியுதில் யாரும் அப்ளை பண்ணுறதே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கல்கட்டாவில் ஹோமியோபதி டாக்டர் மெடிசன் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஒன்லி நீட் மார்க் வச்சு தான் ஃபீஸ் வந்து நாற்பதனாயிரம் ரூபாய் வருஷத்துக்கு வாங்குறாங்க ஸோ ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் படிச்சுட்டு வெளியில் வரலாங்க இப்போ பிஎஸ்சி நர்சிங் பற்றி சொல்லுங்கள் அதாவது அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பி எம்பிபிஎஸ் இந்த ஆயுர்வேதா சித்தா முடிஞ்சோன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து நர்சிங் கோர்ஸுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணும்போதே நம்ம ரெண்டாக அப்ளை பண்ணலாம் பிஎஸ்சி நர்சிங் அண்ட் டிப்ளமோ இன் நர்சிங் அப்படி அப்ளை பண்ணலாம் இந்த பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு விதமான படிப்பு இருக்குங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் நர்ஸ் ஒன்று இருக்குது அடுத்தது ஆப்டோமெட்ரின்னு இந்த கண்டாக்டருக்கு உதவியாக படிக்கிறது இருக்குது அடுத்தது ரேடியாலஜின்னு ஒரு படிப்பு இருக்குது அனஸ்தீசியான்னு சொல்லி ஒரு படிப்பு இருக்குது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆப்ரேஷன் வாய்ப்பிருக்கு <laughs> பிஎஸ்சி நர்சிங்கிறது அதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜுக்கு போன வருஷம் கிடச்சிருக்கு நைன்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் மார்க் வரைக்கும் பிஎஸ்சி நர்சிங்கில் கிடச்சிருக்கு ஆமாம் மேல் நர்ஸ் உண்டு ஃபீமேல் நர்ஸ் ஒரு சில காலேஜில் வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் உண்டு ஒரு சில காலேஜில் ஒன்லி ஃபீமேல்னு சொல்லி கவர்மெண்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணும் பொழுது அந்த மேலாக இருந்தாக்கா அவங்களுக்குரிய காலேஜிலும் ஃபீமேலாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த படிப்பு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அக்ரி காலேஜ் பற்றி சொல்லுங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு அடுத்து அக்ரிகல்ச்சரல் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா பயாலஜி குரூப் படித்தவங்க மட்டும் தான் அக்ரிகல்ச்சர் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த
இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் சயின்ஸு அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் என்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி ஒரு பதினோரு விதமான படிப்பு இருக்குது இதில் ஒரு எட்டு விதமான படிப்பு பயாலஜி பேஸ்டும் ஒரு அஞ்சு விதமான படிப்பு மேத்ஸ் பேஸ்டும் எடுப்பாங்க ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக மேத்ஸ் பேஸ்டு படிப்புக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்திங்கன்னா உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ஹார்டிகல்ச்சர் ஹோம் சயின்ஸ் செரிகல்ச்சர் ஃபிஷரிஸ் ஃபுட் சயின்ஸ் அண்டு பயோடெக்னாலஜி ஃபாரஸ்ட்ரி இது எல்லாம் பயாலஜி பேஸ்டு அடுத்து மேத்ஸ் பேஸ்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் என்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சரல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் பயோடெக்னாலஜி டெய்ரி அண்டு ஃபுட் சயின்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னாக்கா மேத்ஸ் பேஸ்டு ஸோ இந்த மேத்ஸ் பேஸ்டு இது இந்த சம்மந்தமான படிப்புகளை படிக்கலாம் இதில் ரெண்டுமே பயோ அதாவது பயோ மேக்ஸ் படித்தவங்க ஃபுட் சயின்ஸு ஃபாரஸ்ட்ரி பயோடெக்னாலஜி இது மூணுக்கும் ரெண்டு பேர் படித்த காமனாக அப்ளை பண்ணலாம் சரி இதுக்கு மார்க் எப்படி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க போர்டு மார்க் லாஸ்ட் இயர் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்குக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் ஒரு பத்து மார்க்கு குறைவாக எண்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு கிடைக்கலாம் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதாவது நீங்கள் பயாலஜி பேஸ்டு படிக்கிறீங்கன்னா பயாலஜி ஹண்ட்ரட் மார்க் அப்படி எடுத்துக்குவாங்க கெமிஸ்ட்ரியில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் எடுத்துக்குவாங்க ஸோ டோட்டல் டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு என்ன வருதோ அதை வந்து கட் ஆஃப் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க ஓவர் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் தமிழ்நாடு மட்டும்தான் இதே இதே மாதிரி இந்தியா லெவலில் நீங்கள் போகணுன்னா இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா கோட்டா இருக்குங்க இது நிறைய பேர் நம்ம ஊருக்கு தெரியாது இது வந்து ஐக்கார்னு சொல்லுவோம் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குது அது லைவ் இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பனில் இருக்குது பெரிய பிறவங்க அது கூட போடலாம் அது போட்டாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய காலேஜில் பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு கம்பல்சரி அந்த எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு தான் இது யாருக்காக சிறப்பான தகவலாக இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா சிபிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சியில் படிக்கிறவங்க மார்க் அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு குறை அறுபது பர்சன்ட் ரேஞ்சில் எடுக்கிறவங்க இதுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் எடுத்தால் போதும் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் நல்லா கிளியர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் அக்ரிகல்ச்சரில் சீட் எடுக்க முடியும் இதே இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காலேஜ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு காலேஜ் பஞ்சாபில் ஒன்றும் பீகாரில் ஒன்றும் இருக்குது அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் வச்சு எடுக்கிறது தான் அதே மாதிரி இந்தியாவில் உள்ள எல்லா கல்லூரிகளுக்கும் நீங்கள் ஆல் இண்டியா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் எழுதுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக பதினஞ்சு பர்சன்ட் சீட்டு உண்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி கர்நா க ஆந்திராவில் பார்த்திங்கன்னா கர்னலில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் அதாவது டெய்ரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குங்க அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்கள வச்சு தான் எடுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான தகவல்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லை பயன்படுத்திக்கும் தெரியறது இல்லை ஆமாங்க இப்படி ஒரு ஆமாம் இப்படி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருக்குங்கிற தகவலே நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லைங்க அடுத்து வெட்னரிங்க ஆமாங்க வெட்னரியும் அதே மாதிரி தாங்க இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பிடிஎஸ் கிடைக்கல உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நீட் மார்க் வச்சுட்டு ஒரு முந்நூறு டு இரநூத்தம்பது டு முந்நூறு மார்க் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வெட்னரி அப்ளை பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல நீட் மார்க் வச்சுட்டு தான் பதினஞ்சு பர்சன்ட் ஆமாம் தமிழ்நாட்லேயும் பதினஞ்சு பர்சன்ட் நீட் மார்க் வச்சு தான் அப்ளை பண்ணணும் தமிழ்நாடு மட்டுமில்ல ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எங்கே வேணாலும் நீங்கள் அந்த நீட் மார்க் வச்சு அப்ளை பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ நான் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல ஸோ தமிழ்நாட்டில் படிக்கணும் அப்படின்னா நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடாக இருந்தால் எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் போர்டு மார்க் வச்சு கிடக்கு கூறுவாங்க அங்கே நீட் தேவை அங்கே நீட் தேவையில்லை லாஸ்ட் இயர் பார்த்திங்கன்னா வெட்னரியில் மூன்று விதமான படிப்பு இருக்குங்க ஒன்று வந்து அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறது விலங்குகள் பற்றி வைத்தியம் படிக்கிறது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கு மார்க் கிடச்சிருக்கு அதுக்கடுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்கா பார்த்திங்கன்னாக்கா பால்ட்ரின்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது முட்டை மற்றும் கறிக்காக வளர்க்கக்கூடிய கோழிகள் அந் அந்த இது படிக்கணும்னா தொண்ணூற்றி மூணு பர்சன்டேஜ் கிடச்சிருக்கு டெய்ரி பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஒரு பர்சன்டேஜ் பீப்பிள் கிடச்சிருக்கு இந்த வருஷம் இந்த டஃப்னால் ஒரு பத்து மா பத்து பர்சன்டேஜ் கீழே வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு எண்பத்தஞ்சு டு எண்பத்தோரு பர்சன்டேஜ் யார் யார் மார்க் எடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வெட்னரி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த வெட்னரி காலேஜ் எங்கே இருக்குது ஸோ வெட்னரி காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் த கவர்மெண்ட் காலேஜ் வந்து மூணு இருக்குதுங்க சென்னை ஒன்று இருக்குது நாமக்கல் ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று நாகப்பட்டினத்தில் இருக்குது ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நிறையா ப்ரைவேட் காலேஜஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாமே போர்டு மார்க் வச்சு தான் போகிறாங்க முடிஞ்சளவ
9443852385 இந்த நம்பருக்கு சொல்லலாம் இது என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் நீங்க இது கூட நீங்க தகவல் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் வாட்ஸ்அப்ல தொடர்பு கொள்ளலாம் 9443852385